أنا كل ما حزن تجي للمستوي أرض ترد الروح فعلا أنا حزين حزين لشيء سلبي جدا في مجتمعنا للأسف مجتمعنا السعودي والعربي عموما في ما يخص الحوار مع أني أنا لا أحب الوعظ علشان يا بعضكم هالمرة قلت خلنا أجي المكان حلو وأعظكم فيه ما أحب أعظكم وأنا جالس على كرسي كل عملي في الميدان أطبق في الميدان والوعظ كلام لكنه كلام مهم جدا لأني حزين حزين من هذا الشيء اللي أنا أشوفه ولا أشوف فاد فيه يعني الدولة تبذل جهود جبارة في الحوار وبنت مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من أجل لفظة الحوار لكن يبدو أننا بعيدين جدا عن هذا الحوار حزين فعلا لأنه يوجد في مجتمعنا سوء في الحوار الناس يخلطون بين الإنسان كإنسان وما يعتريه من ضعف ومن شهوات ومن نزوات ومن ضعف في النفس وبين ما يقوله من علم اطلع عليه وفكر قرأه أو حكمة أنزله الله على هذا الشخص في لحظة فكل المبدعين عندما يكتبوا يجب أن نتعامل مع كتابتهم ومع مقوالهم منفصل عن شخصيتهم كإنسان إحنا لا نتعامل مع ملائكة فتجدنا للأسف بما أننا نكره هذا الشخص أو هذا هذه الشخصية خلاص نرد كل اللي يقوله وصرنا نتعامل مع الشخص وننظر علمه وفكره حسب حبنا أو بغضنا لهذا الشخص مع أن الدين والحكمة والاجتماع والعلم النفس والعلم اللي يتخصص بالنفس يقول غير ذلك الكلام بعلم الاجتماع نظرية أتى بها فرنسي اسمه رولان بارت ونقلها أحد الأساتذة السعوديين المشهورين النقاد هي اسمها نظرية موت المؤلف يعني إن الشخص إذا كتب أو قال شيء أو أبدع شيء شعرا أو نثرا أو كتابا أو فكرا يجب أن هذا الكلام انفصل عن عن الشخص لا نخلط بين الشخص كشخص ولونه وعرقه ونزواته وأمراضه النفسية وبين ما قال من علم لأن العلم مطروح للناس هو سيذهب بجسده إلى الأرض ويموت ويختفي ويبقى العلم الذي قاله مثلا نكره شخص كاتب مشهور حتى لو قال كلاما جميلا نقول لا 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 يهمك فلا هذا زنديق هذا منافق هذا ليبرالي هذا علماني هذا مدري خونجي يا أخي أصلا أصلا كل التسميات ذي لا أقرها وليست موجودة ولله الحمد بحقيقتها بمجتمعنا حنا انظر للكلام دون لا والغريب عندنا ايضا لشاف كتاب اول ما يناظر منه من هو المؤلف؟ اه المؤلف هذا فلان عشان ما يحبوه يرمي الكتاب يا اخي ان تقرا الكتاب ما عليك من المؤلف ما عليك من الكاتب ما عليك من الراوي انت عليك من الحكمه الموجوده لكن الاهم من ذلك كله قبل النقد الاجتماعي والثقافي اللي قال به الفرنسي رولان بارت وما نقله بعض الأدباء والنقاد السعوديين عندنا الإمام علي رضوان الله عليه ماذا قال؟ قال اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال يا أخي الإمام علي قال الكلام ذا قبل 1430 سنة قبل الفرنسيين وقبل النظريات أنت اعرف الحق اعرف الرجل بالحق ولا تعرف الحق بالرجل هذه هي نظرية موت المؤلف قالها الإمام علي من قبل هذا واحد ثانيا يقول الشاعر وكل كاتب سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه أنت ما عليك من من الكاتب وشو ما تحبه ما توافقه أنت عليك من الكلام أيضا 
قال في الحديث أو أو في الأثر قال الحكمة إيش ضالة المؤمن يأخذها أنا وجدها يا أخي الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدتها بالكتاب ذا حتى لو أنا ما أحب راعيه أو الك أو الك ال ال لونه أو ما يوافق يعني بأي شيء يا أخي أنا علي من الحكمة أخذها الله أمرني بأخذ الحكمة ما قال لي لا شف يا أخي هل معقول أن الرجال يحكمون بالحق الحق هو اللي يحكم على الرجال ويحكم على الأشخاص فيا ج... يا أصحابي خلوكم من هذا فلان فيه وما لا فيه وما نأخذ فيه ترسل الآن مقطع الشخص لكنه ما يحب هذا الشخص يرد كله لا ترسل لي هذا الكلام يا أخي أنت ما عليك من الشخص هذا إنسان بسيط سيفنى في التراب بعد كم سنة أنت عليك من الكلام اللي قاله 